Приветствую вас, дорогие друзья, у меня на канале. Сегодня мы вместе с вами будем готовить шоколадные панкейки на завтрак. Посмотрите сюда, что у меня есть на столе. Собираем тесто. В миске я уже разбила два яйца. Их нужно перетереть вместе с сахаром. Кладу сюда две столовые ложки сахара. И кладу мед. Вот Плюс-минус столовая ложка. Дальше кладем сюда э, молоко. У меня прокисшее молоко. Так и должно быть в этом рецепте. Если не прокисшее молоко, ничего страшного. Можно положить обычное. Обычно не прокисшее. Так, сюда же растительное масло. Количество всех ингредиентов, как всегда, в описании будет. Так, это были мокрые ингредиенты. Их надо хорошо между собой перемешать. Теперь добавляем сюда следующие ингредиенты. А это у меня... Значит, какао-порошок. Его нужно обязательно упс, растереть, потому что он всегда-всегда в комках. Вот так. Добавила. И для того, чтобы усилить вкус какао, я сюда добавляю вот слегка, чуть-чуть корицы. Цикори иначе. Так, добавили. Добавляем ванильный сахар. Щепотку будет достаточно. Добавляем сюда муку. Вот, постепенно добавляю муку. Вместе с мукой добавляю разрыхлитель. Но его через сито не пропускаю. Вот так просто кладу в тесто. Положили. Если не хотите разрыхлить, тогда вы должны положить соду. Так, еще пересыпаем как бы разрыхлитель и муку через один и перемешиваем. Важно э, увидеть, какая должна быть масса. Мы с вами не готовим оладьи, мы готовим панкейки. Американский десерт, завтрак, в котором допускаются э, другие ингредиенты. Сюда можно положить бананы, можно положить ягоды на вкус. И можно сделать вот такое шоколадное тесто. Сейчас разрыхлитель будет играть здесь. Вместе. Будет пузыриться тесто и уже начинает. Вот так. Хорошенько нужно размешать. Я добавила еще муки, перемешиваю, потому что было еще жидко. И а, почему я показываю, как должно быть, потому что мука везде разная. Может понадобиться чуть больше, чуть меньше. Тесто должно быть жидким. Хорошо перемешаю. Пока слишком жидко. Я добавляю еще муки. Все, тесто готово. Посмотрите, какое оно жидкое. В общем, массу, когда впадает, горку никакой не образует. Быстро пропадает. Думаю, что все понятно на этом. И для лучшего результата это тесто следует оставить при комнатной температуре минут на 20-30, прежде чем э, готовить панкейки. Оставляем. 
и потом продолжим у огня. Посмотрите, тесто покрылось все такими маленькими пузырями, и оно у меня постояло 20-25 минут достаточно. Теперь приступаем к работе. На стороне у меня сковородка с толстым дном, и я буду сюда подливать тесто. Сковородка уже, естественно, разогрелась, и с таким маленьким половничком буду работать. Перемешаю, возьму один половник и вливаю. Когда вливаем, тесто растекается и образует круг. Это и есть характерная форма для панкейков. Вот так. Здесь уместилось бы даже три. В следующий раз поставлю три штуки. Вот. Ждем. Итак, посмотрите, когда сверху образуются вот такие вот пузыри, дырочки, они лопаются по всей окружности. Это значит, что тесто готово к тому, чтобы перевернуть на следующую сторону. У меня есть такая лопаточка удобная. Опа. Берем, переворачиваем. Вот так. Берем, переворачиваем. Все. И жарим с другой стороны. И посмотрите, мои хорошие, с обратной стороны, какие дырочки прям насквозь. Это лицевая сторона, а это обратная. Так должно быть. Это говорит о том, что бесподобно пропеклось тесто. Вот так. И я прямо уже две штуки съела, пока снимали. Вот, посмотрите. Это ну, просто бесподобно вкусно. Готовьте по этому рецепту панпеки. Ну, рекомендую. Продолжая дегустировать, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Это настолько вкусно, настолько вот этот сироп. Но если даже у вас нет под рукой этого сиропа, приготовьте его в следующем году, когда будет сезон обязательно. Это просто бесподобно. Если не сделаете шоколадное тесто, сделайте обычное, классическое, ну, беспроигрышный вариант. Очень-очень вкусно. Рецепт полный будет в описании. Готовьте настолько просто и настолько вкусно. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых вкусных встреч, мои хорошие. Рекомендую.